Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring. Ja, und zuallererst mal wieder meinen großen Dank an meinen Supporters Club, an Thorsten Kieserling, Pesti, an Shadow, an Andreas Helbig und Tayana Imhoff. Äh, vielen, vielen Dank für euren, euren Support. Des Weiteren noch vielen, vielen Dank an Sem Wolf, an Horst, an Florian, an äh, auch wieder Pesti und viele, viele mehr, die äh, an Jörg fällt mir gerade ein, ähm, die äh, viel in meine Kommentare schreiben oder viele Kommentare verfassen. Vielen, vielen Dank dafür. Ein, zwei Namen sind mir jetzt entfallen. Pinai oder sowas noch. Sorry, ja, ihr wisst Bescheid. Also vielen, vielen Dank an alle Leute die hier in meine Kommentare schreiben. Ja, und ich bin jetzt gerade hier, ähm, ähm, ja, wie ich schon angedeutet habe, zurück, habe diesen flinken Speer mal aufgewertet, habe hier äh, verlorene Kriegsaschen dann mal dupliziert, irgendwelche sinnvollen Skills, konnte auch hier dann mal durchwechseln und so weiter. Und zum Beispiel ist mir das hier aufgefallen, goldener Schwur zur, Ver zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Ähm, ja, also alles, was ich jetzt mache, ist so ein bisschen hinsichtlich des Endbosses oder vielleicht noch ein, zwei, drei richtig coole Waffen zu finden, so im Defensiv-Offensiv-Bereich, mal gucken. Ähm, auch, auch was man vielleicht gut mit Imitator-Träne spielen kann. Und mir sind generell noch viele, viele Sachen aufgefallen, die ich vielleicht noch Richtung Endboss dann testen kann. Unter anderem halt eben das da. Ja, und ich werde jetzt zum Beispiel Goldener Spur vielleicht mal auf irgendeine Waffe machen. Und wollte euch jetzt einfach hier mitnehmen, weil das kann ich hier irgendwann gar nicht mehr alles, äh, jo, alles äh, wiedergeben, was ich da alles gemacht habe. Unbeugsamer Schwur. Okay, hebt den Schild und erfüllt euch selbst mit goldener Macht, so werdet ihr kurz unbesiegbar. What? Okay, das ist auch interessant. Bauen wir auch mal, äh, werde ich noch zweimal duplizieren, einfach mal so. Äh, hier, heiliger Boden. Sowas wäre vielleicht interessant, in dem bei euch und Verbündeten kontinuierlich LP regeneriert werden und die Verteidigung gestärkt wird. Okay, kann man das kombinieren mit, ähm, das würde ich jetzt auch mal duplizieren. Kann man das kombinieren mit goldener Schwur? Weil hier ist Angriffskraft und Verteidigung, dann das da nochmal. Wäre nice, oder? Ja, dann hat man noch die Standarte da. Sepuko gilt hier als gut. Werde ich mal kopieren. Blutzoll, blutiger Schnitt und so weiter. So, ähm. Ich lasse es mal damit gut sein. Das soll jetzt mal reichen. So, jetzt können wir die Kriegsasche da eventuell auf den Speer setzen. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Äh, machen wir einfach mal eine goldene Schwur da drauf oder sowas. Äh, heilige Ordnung. Äh, hört man mich überhaupt? Ist die Kamera. Ist alles an, ne? Die Kamera ist Aufnahmegerät hier. Goldener. Goldener Schwur, genau. Da haben wir es ja ein paar Mal dupliziert. Wunderbar. Bauen wir mal hier rein. Heilig, bla bla. Ne, schwer, solide. Geht auf Geschicklichkeit. Schwer. Ah, okay. Die Waffen haben bei verschiedenen Punkten unterschiedliche Skalierungen. Also hier kriege ich es nur auf B. Hier könnte ich auf S Geschicklichkeit skalieren. Okay, wusste ich gar nicht, dass das so ist. Schwer. Ne, wir gehen trotzdem auf schwer. Macht halt für uns Sinn, ne? Dann hätten wir ungefähr 200 irgendwas Damage. Äh, Quatsch, äh, 400 noch was Damage und hier 360 oder sowas. Stimmt das? Ne, 200, 205. Red ich da? Doch, ne. Ähm, 347. So, komm, alles klar. So, und hier haben wir 426. So, gut, alles klar. Gehen wir auf, auf einen schweren flinken Speer mit goldener Ordnung drauf, haben wir jetzt mal gebastelt. Dann werden wir noch eine andere Waffe verbessern. Äh, Gehe ich mal hin. Ähm, ich habe ja gesagt, wir werden jetzt so verschiedenste mal durchtesten. Wo waren die schweren Speere oder was wollte ich da noch testen? Also der Fäulnis Speer generell wollte ich noch testen. Wir hatten zuletzt noch eine Waffe gefunden, eine neue. Die wollte ich vielleicht mal testen. Auch so ein schweres Stoßschwert oder sowas. Ne? Hier genau, das Großschwert hier. Machen wir das auch mal, genau, jetzt habe ich es ausgewählt. Ja, machen wir einfach mal die beiden, dass ich da jetzt nicht zu weit treibe. So, bla bla, Waff, Waffe verstärken, braucht auch Schmiedesteine, alles klar, hauen wir da rein. Ja, und das werde ich jetzt öfter mal machen und mich vielleicht mit den Kriegsaschen doch mal mehr auseinandersetzen, als ich es dann doch im Hauptspiel gemacht habe, stellenweise. Monty, was hast du da getrieben? Also klar, hier der goldene Schlag oder was ich da drin habe. Ist auch super geil. Problem ist, wir müssen an den Boss, an den Endboss ran. Und das ist halt kacke. Ich hätte gerne was so richtig ekelhaft, wo ich mich und meine Begleiter hochheilen könnte aus der Ferne. Eventuell auf einer Nahkampfwaffe oder welcher Waffe auch immer drauf. Das wäre halt richtig assi. Und dann, achso, Kriegsasche wollen wir auch noch draufsetzen. 
So, Kriegsasche, bla. Was könnte ich? Könnte ich jetzt hier auch goldener Dingens draufsetzen? Goldener Schlag könnte ich ja nicht draufsetzen. Das geht nur bei Großhämmern und so, ne? Ah, das ist, äh... Was? Ah, goldener Schwur. Ja, ne, das ist es, ne? Genau, das wollen wir haben. Jo, machen wir auch. Ähm, dann gehen wir hier. Was ist Skalierung haben wir hier? Hier haben wir auch A, D, E. Ja, da muss man echt aufpassen. Ah, der skaliert hier aber... Ja, mit A. Auf Stärke. Jo, machen wir dann auch. Gut, alles klar. So. Laufen wir mal so rum. Was soll's? Haben wir mal die Waffen am Start. Gehen wir mal hier mal äh, mit so Speeren. Laufen wir jetzt mal rum. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht hilft. Und mir ist noch aufgefallen, warum mache ich den ganzen Quatsch hier jetzt überhaupt? Ganz kurzer Moment, wo waren wir überhaupt? Irgendwo, wo war ich? Äh, äh, achso, im Schattenberg irgendwo. Hier oder so. Passage zum Baumkult. Ah, ist das hier runter oder was? Keine Ahnung, werden wir sehen. Alter, alter. Ja, haben wir mal so ein paar Waffen gebaut. Wie gesagt, vielen, vielen Dank auch an meinen Supporters Club, äh, Thorsten Kieserling, äh, Pasty, Shadow und so weiter. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die kommentieren und so weiter. So, wir bleiben jetzt mal, gerade auf dem da ist ja eigentlich völlig egal. Hier, Quillings, schweres Großschwert. Achso, das... Ah doch, das war eine Stoßwaffe, ne? Das ist das Ding jetzt hier, schweres Stoßschwert. Stoßschwerter können auch hinterm Schild pieksen. Alles klar. Jo, kann man, kann man sich schon mal reinziehen. Jo, haben wir mal eine Herbeirufungsreserve noch aktiviert. Warum auch immer. Und was ist jetzt hier? Hiervon bin ich 0,0 gespoilert. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Und ich krieg Seelen. Sehr nett. Das ist nett. Jetzt bricht die Brücke zusammen und ich sterbe. Da vorne ist irgendein Altar. Muss ich schnell hier drüber? Okay. Rand. Was ist mit dem Rand? Nix ist mit dem Rand. Das hier könnte eine Stelle sein. Ich weiß nicht, ob ich es euch mal gesagt habe. Irgendwas mit Geste und eventuell machen und tun und bla. Könnte eventuell hier sein. Ne, es geht rechts und links weiter. Keine Ahnung. Äh... Noch kein Kopf. Ja, die hat keinen Kopf, die alte. Achso, was ich noch sagen wollte. Hinsichtlich Endboss. Und zwar könnten wir hingehen und könnten... Was wollte ich machen? Also hier mit dem Schild, eventuell mit dem Drachen Großschild Talisman oder wie das Ding heißt, äh, das Ding benutzen. Moment, ich gehe mal gerade drauf. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das aussieht. Das hier, oder? Großschild Talisman erhöht die Abwehrfähigkeit. War das das? Ich glaube, ich habe da ein anderes... War das doch? Doch, war das das gewesen? Müsste ich jetzt selbst nochmal nachgucken, welches Video bei mir oft geguckt wurde. Aber ich glaube, es war das. Mein, meine Theorie war ja noch hier, Heiligschaden, ähm, eventuell der Talisman plus 3 zu finden. Das könnte noch helfen. Aber dafür habe ich die Slots nicht frei. Also wenn, dann könnte ich sie nur hier auf den vierten Slot. Die Dinger hier sind, denke ich, mal klar. Gut, man könnte hier die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden... Bis aufs Äußerste könnte man gegen Heiligschaden austauschen. Das hier gegen körperlichen Schaden enorm. Ähm, den lassen wir drin. Das ist übrigens, übrigens der Drachen Großschild Talisman. Ja, den lassen wir drin. Und dann machen wir noch den Großschild Talisman rein, um eventuell das Schild länger oben halten zu können. Wir könnten rumpieksen. Aber bevor ich das mache, könnte ich hingehen und könnte ganz ekelhaft spielen. Ich weiß nicht, ob das noch geht, ob die das weggepatcht haben oder sowas. Wir, wir gehen mit, dies, mit dem Ding da rein. Shabiris Kummer zieht gegnerische Aggression kontinuierlich an. Gehen mit dem Ding rein. Ich rufe Imitator Träne. Dann gehe ich ganz schnell hier ins Inventar und hole mir dann halt meinen vierten Slot der Wahl. Wo ich dann vorher hoffentlich bestmöglich schon weiß, wo ich hin muss. Währenddessen mich Radagon bestmöglich nicht angreift. Dann hole ich halt irgendwas hier. Ja, wäre ganz nice, wenn das sogar hier so nah ist. Da kommt man schnell hin, ne? Wenn ich jetzt hier unten bin, da weiß ich ha, genau, okay, hier bis zum Schild, hoch, bumm, da könnte ich sohlen, wunderbar. Das ist mal aufgefallen, das könnte man nutzen. Und hier, diese Sternenlichtsplitter, ah, da habe ich aber nur 10, die habe ich nie genutzt. Nutzen, um schrittweise FP zu generieren. Vielleicht kann ich die auch herstellen oder so. Ein wertvoller Gegenstand, der in der ewigen Stadt, bla, 
Ja, da kann ich halt FP nochmal herstellen, um mich zum Beispiel zu heilen, um meine Begleiter zu heilen. Ähm, dann könnte ich nämlich hingehen, selbst nur Heiltränke auswählen, den Trank hier rausnehmen und dann stattdessen Sper Sternenlichtsplitter mitzunehmen, die ich vielleicht sogar noch irgendwie ähm, in meinem Lager drin hätte oder sowas. Ja, so, das wäre, wäre jetzt noch so richtig miese Taktiken Richtung Boss. Und, ähm, ja, wie gesagt, Vielleicht ist diese Waffe hier interessant, dann mit goldener Schwur oder sowas, wobei ich auch hier goldener Schwur machen könnte, wobei ich mal gehört habe, der goldene Schwur soll schwächer sein als der goldene Schwur auf der Waffe. Ja, muss man halt mal gucken. Äh, man könnte Imitator-Träne dann auch mit der Standarte ausrüsten, das habe ich ja auch mal gesagt. Und wir könnten hingehen und könnten, und da geht es gleich weiter, sorry, könnten hier diesen Ameisenstachel oder sowas als Waffe nutzen. Wir spielen mit Ameisenstachel. Da könnte ich hier oben den Skill rausnehmen und könnte dort goldene Schwur oder irgendwas draufsetzen und Imitator träne. Dann piekse ich den die ganze Zeit, löse Scharlachfäule, Blutverlust und über meine Armbrust Gift aus. Und ich hoffe mal, dass das funktioniert, die Taktik. Und Imitator träne, dem gebe ich die Standarte, dass der mich auch noch bufft ab und zu. Und wir könnten goldener Schwur dann auch immer wieder raushauen. Ja, so irgendwie. Wo ist die Standarte? Keine Ahnung, ich habe es euch auch schon tausendmal gezeigt. Tut mir leid. Noch einmal müssen wir es machen. Noch einmal. Wo ist sie? Da ist sie, oder? Ne, da ist sie. Weil die irgendwie auch Angriff und Verteidigung erhöht. Das wäre doch nett. Vielleicht noch irgendwas Richtung Heilung oder sowas. So irgendwie in der Richtung. Oder das, den Schild-Skill, den wir jetzt gesehen haben. Von wegen, wir sind kurze Zeit komplett unverwundbar. Das wäre auch nice. Wir spammen das einfach, holen uns immer wieder Sternenlichtsplitter und pieksen die ganze Zeit rum. Das wäre vielleicht auch noch ganz nett. Mal gucken. So. Jetzt bin ich hier. Keiner weiß warum. Hier ist der Gnade. Da haben wir das auch wieder. Hier könnte man dann noch eine weitere Iris der Gnade finden. So, wir können rechts und links runter. Führt in den gleichen Raum. Aha. Und wieder direkt eine Gnade. Und hier ist irgendwas vor uns. Keine Ahnung. Was geht hier ab? Zeit für diese. Ma Achso, wieder eine Marikas Rune. Haben wir, glaube ich, jetzt auch schon öfter gefunden. Das heißt, sie ist nicht so selten, wie ich dachte. Eventuell. Ach. Ich habe eine Vorahnung. Ist das der Blumenboss? Kann das sein? Oh, Blumen brennen, oder? Das machen wir. <lacht> ist das Gift? Fuß des Gardubaums. Jo, ich glaube schon. Wie gesagt, von den Bossen bin ich ein bisschen gespoilert. Ich glaube, wir sind hier bei einem Bossraum. Glaube ich. Blümchen? Wie sieht's aus? Mit Items? Oh ne, Avatar des Gardubaums. Okay, kann ich rufen? Jo, machen wir. Machen wir nicht. Okay. Bleib mal locker. So, machen wir den da. Jojo, jo, genau. Bleib mal ganz geschmeidig. Bleib mal geschmeidig. Junge, tötet der mich jetzt oder was? So, wir haben noch keinen Treffer gesetzt. Stattdessen haben wir gleich Blut auf uns und sind so gut wie im Arsch. Irgendwie kriege ich nichts ge äh, gepeilt gerade. So, hier. Da gehen wir mal ran. Oh, hält aber gar nichts aus, das Ding. Und pieksen zu. Hinter unserem Schild versteckt. Wollte ich eigentlich das machen? Können wir irgendeinen Effekt auslösen? Was habe ich da jetzt drauf? Feuer und... Weiß ich nicht. Ah, und goldener Schwur könnten wir noch zünden. Hier, goldener Schwur. Yay. Jetzt sind wir stark oder so. Jetzt geht denn ab. Imi, machst du das eigentlich auch mal mit dem goldenen Schwur da? Gut, Problem ist natürlich, Imi heilt sich jetzt nicht hoch, ne? Und Stagger Damage ist halt auch nicht. Da pieksen wir rum. <lacht> Pieks, jawohl, hier war Blut, aber Scharlachfäule weiß ich jetzt nicht, ob das so hinhaut. Irgendwas macht er. Ja, ich spiele echt grottenschlecht, ne? Kann man mal so festhalten. Aber Damage kriegen wir halt auch kaum einen. Das ist halt schon schön. Wo kann ich sehen, ob goldener Schwur noch am Start ist? Also lang das glitzert bei mir, ne? Es glitzert, ich blinke noch et etwas. So, brennen, Bäumchen. Brennen und stirb. Was jetzt? Komm. Blute und brennen. Eben, eben ausweichen habe ich es heute Morgen, aber. Da geht ja gar nichts. Was macht dann jetzt? Was ist das? Okay, er will mich töten. Oh, er wird mich töten. Hallo, ich sehe nichts. Ja, das ist ja easy, denke ich mal, ne? Ah, da macht er so einen Driller-Angriff, typisch für Bäume. Und da ist er kaputt. Sehr schön. 
Ja, oder auch. Hä? Oder auch nicht? Finischen? Okay, was ist das jetzt? Ich habe Angst. Ich schei mich mal oder hol mir FP. Nö, ist kaputt. Alles klar. Oder auch nicht? Nee, war klar. Ah, das hat. Oh, okay, ist aber angeschlagen. Was soll das jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Er fängt an, offensiver rumzubrettern. Imi, mach was. Ja, gut, die Waffe ist jetzt nicht 100% optimal und da ballert er noch rum. Und das kann ich auch. Hier, goldener Schwur. Das geht eigentlich noch relativ schnell, ne? Dafür, was es bringt. Das ist, glaube ich, sogar schneller als der FP. Verbraucht da. Da hätte ich halt immer wieder Defense da auf mir drauf. Defense ist ja sozusagen auch passive Heilung, wenn man so will. Hier, ich piekse dich. Und möchte eigentlich nicht an deinen Kopf. Ich möchte hier ran. An deinen Stamm. Wir werden einfach deinen Stamm wegpieksen. Ich habe mal gehört, dass es einen Boss geben soll, der angeblich drei Lebensbalken hat. Ist das der hier? War das jetzt der zweite Lebensbalken? Man weiß es nicht. Man wird es aber gleich rausfinden, denke ich. Hoffe ich, wenn ich es überlebe. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier direkt einen Bossfight sehen. Es könnte noch sehr, sehr eng mit meinem Leben werden, wenn ich so weitermache. Was haben wir denn hier? Hallo, könntest du mal aufhören? Was habe ich noch so schönes da im Gepäck? Nix. Schön. Nur noch ein paar Heiltränke, wo es dann irgendwann eng wird. Jetzt fängt er an, mich umzubollern. Hätte ich dann noch jemanden rufen können? Vielleicht, ne? Bleib mal hinterm Schild. Bin ich überhaupt hinterm Schild? So, ich habe das Schild oben und piekse und werde trotzdem umgebollert. Irgendwie... Doch, jetzt bin ich hinterm Schild und piekse. Ah, genau so muss man es machen. Hinter das Schild und rumpieksen. Ich habe jetzt nur irgend so ein... Ah, ich muss natürlich auf die Ausdauer achten. Das wäre vielleicht noch so eine nette Geschichte. Imi, mach doch mal was. Imi, guckt nur zu. Ja, Waffe, die Reichweite der Waffe ist natürlich nicht so geil jetzt. Oh, nervt der rum, ey. Gut, ich weiche auch gar nichts, gar nichts aus, ne? Ich mach da einfach mein Ding hier und piekse da am Bäumchen rum mit null Schaden, ne? Das ist halt das Ding, ne? So, hier stirbt vielleicht gerade, das wäre nice. Stirbst du oder hast du wirklich einen dritten Lebensbalken? Er hat einen dritten Lebensbalken. Oder war das jetzt sein zweiter, den ich gesehen habe? Ja, komm, ich weiß Bescheid. Muss ich mich heilen, ja, sicherheitshalber. Und nur noch zwei Heiltränke, könnte spaßig werden. FP auch noch einmal. Goldener Spur noch einmal. Mhm, viel zu spät. Was jetzt? Oh, mach da mal den da. Ist ja mal nett. So, hier und jetzt. Hä? Äh, was? Oh, das hat ihn viel Leben gekostet. Da kann er nichts mehr machen, das Gadu-Baum. Avatar des Gadu-Baums. Ja, das wird eine ganz enge Kiste, ne? So, ich sollte vielleicht auf meine Heiltränke gehen und rumpieksen hinter meinem Schild. Da können wir schon die Endboss-Taktik hier mal machen. Ob das gegen Ra äh, Radan auch so funktioniert, man weiß es nicht. Ich glaube ja nicht, ne? Und jetzt fehlt halt ein bisschen die Heilung, an die ich mich immer so gewöhnt habe, ne? Oh, da liegt was drum. Habe ich mich jetzt geheilt, weil ich... Oh, ich hatte doch noch nur noch einen Heiltrank, oder? Hatte ich zwei noch? Oder wurden die, wurden die sogar aufgefrischt oder sowas? Warum hast du eigentlich keinen goldenen Schwur? Was ist denn mit dir? Was bist denn du für eine Pfeife? Aha, da pieksen wir an Blümchen rum. Und haben null Ausdauer. Super geil, weil ich immer das Schild hochhalte. Weil ich Angst habe ohne Ende. Oh oh, und auch halb tot bin und so. Oh Gott, das wird super knapp. Scheiße, Mann. So, komm, kann, kann irgendeinen Effekt bitte auslösen? Das wäre nett. Komm, irgendeinen Effekt auslösen, bitte. Oh oh. Mal gucken, ob wir, das, ob wir da stehen bleiben können. Jo, easy. Super geil. Stirb. Stirb, Bäumchen. War das dein dritter Lebensbalken? Bitte, 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 bitte. Jo. Mikelas. Mikelas große Rune. Was? Mikelas große Rune? Ah, Moment mal. Ich hab gehört. Also irgendwie beim Endboss-Fight soll man Mikelas große Rune nutzen, um, was weiß ich, nicht, besch also nicht da irgendwie einverleibt zu werden, wie auch immer. Behält nichts als die Kraft, Zaubern zu widerstehen. Was? 
Eine große von Mikelas aufgegebene Rune, obwohl sie zerbrochen und ihres Reichtums beraubt ist, birgt sie immer noch die Kraft, Verzauberungen zu widerstehen. Mikela machte sich auf dem Weg zum im Schatten liegenden Turm und ließ alles hinter sich. Sein güldenes Fleisch, seine blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Er ließ alles hinter sich, sein güldenes Fleisch, seine blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Das mit dem Schicksal ist, glaube ich, wichtig. Alles nur, um die wahre Sünde zu begraben, um das große Ganze anzunehmen und als Gott neu geboren zu werden. Gut, der Bosskampf war super lame, ne? Äh, ein in den Skadubaum gehauenes Echo des Skadubaums, äh, äh, Skadubaum Avatars. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Bla bla. Der Skadubaum ist der Schatten des Erdenbaums. Aus düsteren Fantasien geboren, die keiner Ordnung gehorchen, die ihn verdrehen und verbiegen, ihn gebrechlich machen. Jo, gut, das war lore-technisch auch klar. Da lag aber jetzt was so an der Seite rum, wo der jetzt da rumgeballert hat und gemacht hat. Also das hier ist wohl Endboss-mäßig. Das ist auch komisch, dass die Runen hier im Bossraum drin sind. Ja, man hat es jetzt schön gemerkt, halt Reichweite, die fehlt und so Sachen, ne? Merkwürdiger Bossraum, finde ich irgendwie. Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite merkwürdig. Ich lag da hinten ein Item rum oder so. Oder waren das die, äh, die Totenköpfe da? Ist hier noch was? Geht das jetzt hier irgendwie weiter? Kann ich hier... Ne, aufs Pferd kann ich auch nicht. Ist ja vollkommen nervig. Ja, da hinten liegt ein Item rum, oder? Ein Leuchtfeuer. Sieg, yeah. Zum Zurückporten, oder was? Was soll das? Ich setze mich mal ran. Wir sind kurz vorm Aufleveln auch. Bei manchen Sachen ist es ja tatsächlich ganz gut, wenn man ein bisschen gespoilert ist im Spiel. Aber natürlich nicht alles. Die meisten Storybosse kenne ich jetzt noch. Ein oder zwei fehlen uns jetzt noch. In dem Moment, wenn ich sie sehe, werde ich sagen, kann auch sein, dass ich ein, zwei Sachen nicht weiß. Aber man wird so krass gespoilert durch ähm, YouTube und Co. Das ist halt krass. Oh, das voraus. Der brennende Skadubaum, oder was? Oder ist das der Eldenring? Äh, Eldenbaum? Keine Ahnung. Also der so weit die Wurzeln hier runterschlägt, wahrscheinlich nicht, ne? Macht gar keinen Sinn. Moment, wo sind wir denn geografisch? Ja, hier vorm Bäumchen, der ein bisschen brennt. Hab ich den angezündet eigentlich? Oh, hier, Schattensonnenblume. Ah, okay, da kann man die hier noch sammeln gehen, oder was? Ah, okay, das könnte vielleicht noch wichtig sein, dass man die für irgendwelche Herstellungsmaterialien braucht. Wie gesagt, im, der letzten, im letzten Bosskampf hier gegen Dutibus, gegen Radan... Da hat er mich ja auch hier, oder Mikella hat mich dann ja auch in diesen Bander gezogen. Könnte sein, dass das... Kann man hier die sammeln, die Dinger? Nee. Nee. Ähm, dass man das jetzt mit dieser Rune da... Dass man dem widerstehen kann. Ich habe irgendwas gesehen oder gelesen von wegen dann die Rune nutzen. Oder ihr müsst die Rune nutzen, was weiß ich. Das könnte das gewesen sein. Gut. Super geil. So, das heißt, der ganze rechte Bereich der Burg, den wir jetzt irgendwie vielleicht gemacht haben, das hier, den ganzen, den Bereich, sage ich mal, der war jetzt wichtig, um äh, für Endboss ein bisschen vorzubereiten. Jetzt ist die Frage hier, wenn ich hier irgendwo runter droppen könnte oder hier an der Stelle, komme ich dann hier hin? Man weiß es nicht. Ich habe da gar keinen Plan mehr, so orientierungsmäßig. Ich gehe mal hier ins Haupttor, was soll's. Zurück, denke ich mal, brauche ich jetzt nicht zu gehen. Also wir haben den ganzen Kram da jetzt gemacht, um halt... Ach, da fahre ich dann wieder runter oder was. Boah, ist das nervig. Dann gehen wir hier hin. Um halt mich für den Endboss da eventuell zu wappnen. 
Was wir jetzt machen könnten, es ist mir ja eigentlich fast egal. Komm, wir machen es mal. Wir gehen uns mal ganz kurz, Moment, hier den. Wir gehen wieder in unser Hub und schauen uns mal ein, zwei Bosswaffen noch an, die ich jetzt auch bauen werde, weil die mir vielleicht auch noch was bringen Richtung Ende. Ist mir egal, manche Sachen hole ich mir dann im NG Plus 3, falls ich da noch andere Zauber brauche, will oder wie auch immer. Falls ich da jetzt nicht duplizieren möchte. So. Ah, hier, Ausrüstung. Gab es da noch was Neues? Adan. Das ist ja die alte, oder? Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, nee, das ist aber die alte. Äh... Ah, genau, ich hatte da 19, irgendwas, oder? Bei meiner jetzigen... Sehe ich da irgendwo einen Vergleich? Kann ich einen Vergleich anklicken? Nee, ne? Keine Ahnung, Alter. Was weiß ich? So, ne, wollte ich gar nicht. Hier, Kraft vom Echo. Und zwar hier von der Schattensonnenblume. Genau, so heißt das Ding. Ähm, der Skadubaum äh, ist der Schatten des Erdenbaums. Bla. Gut, ne, das wussten wir schon. Nee, ne, sorry, was können wir bauen? Hier, gigantische Waffe. Schatten, Sonnenblumen, Kopfnuss, Headbutt. Yay. Yeah. Ähm, Moment. Der Kopf eines monströsen Schatto, äh, Schatten, Sonnenblumen, Manifestation des äh, Skadubaums. Es könnte aber auch nur eine als Waffe berührt geführte Blume sein. <lacht> wie auch beim Skadubaum oder Sch Shadowbaum oder wie sie es aussprechen, habe ich jetzt gehört. Das wird wohl so irgendwie ausgesprochen. Oder, äh, ne, Shadow, Shadowbaum oder so. Also Schatten, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Als Gardubaum windet sich eine zweite Ranke eng um die erste, als würden sie sich innig umarmen. Okay. Einzigartiges Talent. Kopnus schlägt die Blüte einer großen so Schattensonnenblume nieder und sendet eine Schockwelle aus, die Gegner platt macht. Durch wiederhole, äh, wiederholte Eingabe könnt ihr mit bis zu zwei Angriffen nachsetzen. Ja, stimmt. Ich könnte natürlich zwei Waffen auswählen. Einmal... Beim Endboss jetzt. Einmal so ein Speer, der da rumpiekst und alles äh, dazu dottet mit goldener Schwur und so weiter. Und meine Standardwaffe könnte trotzdem noch hier ähm, meine Großsterne oder sowas sein. Keine Ahnung, ja, oder was weiß ich. Mal gucken. So, und was ist das hier? Anrufung von den Avataren des Gardubaums erschafft einen Hagel goldener Geschosse, die nach einer kurzen Verzögerung auf die Gegner herabgefeuert werden. Ah, mehr braucht man halt super viel Arkan, kann ich eh vergessen. Das lasse ich jetzt mal hier messen. Können wir ja eigentlich beides bauen, sage ich mal. Ah, genau, das Speer des Fehlers. Das machen wir mal. Bumm. Und auch den Zauber hier hole ich mir mal. Weil das Ding habe ich ja schon kopiert. Und dann hat mich das interessiert von der Skorpionsdame da. Wo ist denn die? Äh. Skorpionsdame? Ah, hier, genau, das da. Die Scharlachfäule, die da auch drauf ist. Und da können wir auch hier äh, äh, Schmetterlinge, bla, also den Schmetterling-Move da machen. Der Zauber, denke ich mal, könnte auch geil sein, aber interessiert mich jetzt mal nicht. Also machen wir mal das hier. Gut, alles klar, haben wir die Waffen mal gebaut. Nun, zieht los! Gut, da haben wir das gesehen. Da würde ich sagen, fürs nächste Mal bereite ich gerade die Waffen dann auf. Werde die ein bisschen auf und dann schauen wir uns die mal an, oder? So machen wir es. Alles klärchen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.